हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमेर और आज मैं एक साइंस फिक्शन मूवी अनदर अर्थ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो सावधान रहें और सब्सक्राइब करें मूवी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल पार्टी के साथ रोडा विलियम्स एक सत्रह साल की बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की जिसका एडमिशन अभी एमआईटी नाम के बड़े कॉलेज में हुआ है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर रही है और बैकग्राउंड में वो नरेट करती है कि उसे स्पेस साइंस से प्यार हो गया था जब उसने नासा के एक वॉयज वीडियो में जुपिटर को बहुत ही तेजी से घूमते हुए देख लिया था रोडा को ऐसा लगता था की वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी और उसी रात शराब के नशे में रोडा अपने घर वापस लौट रही होती है और वो रेडियो में सुनती है कि अर्थ जैसे दिखने वाला एक प्लेनेट अपने चंद्रमा के साथ सोलार सिस्टम में अपीयर हुआ है और साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ जैसा दिखने वाला प्लेनेट अचानक से आसमान में कैसे अपीयर हो गया फिर रेडियो एंकर लोगो को आसमान में नॉर्थ की तरफ देखने के लिए बोलता है और वहाँ इस प्लेनेट को क्लियरली देखा जा सकता है फिर हम देखते हैं कि रोडा की कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है लेकिन वो रोड पे कंसंट्रेट ना करके आसमान में उस प्लेनेट को देखती है फिर पास में ही एक कार आके रुकती है जिसमें तीन लोगों का एक छोटा सा परिवार बैठा होता है बच्चा अपने रोबोट का नाम बॉब रखता है और इनकी बातचीत से पता चलता है की ये लेडी प्रेगनेंट है उसके बाद रोडा की कार इनकी कार से टकरा जाती है और एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है इस एक्सीडेंट में रोडा को चोट तो लगी थी लेकिन वो होश में थी फिर वो अपनी कार से बाहर निकलकर दूसरी कार की तरफ बढ़ती है जहाँ वो देखती है कि कपल अनकॉन्शियस रहते हैं अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए जैसे ही वो मुड़ती है तो उसे एक बच्चे की लाश दिखती है जिसको देख के वो घबरा जाती है फिर पुलिस सायरन की आवाज आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है उसके बाद हमें वो प्लेनेट दूर में देखने को मिलता है इस एक्सीडेंट के बाद रोडा को अरेस्ट कर लिया गया था और वो हमें जेल सेल में बैठी हुई दिखती है अब इस घटना के चार साल बाद एक न्यूज रिपोर्ट हमें बताती है कि अब अर्थ टू हमारे अर्थ के बहुत करीब आ चुका है अब टेलीस्कोप में देखने से पता चलता है कि यहाँ के कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर यहाँ के ओशन इवन सिटीज और टाउन बिल्कुल अर्थ के आइडेंटिकल यानी की समान होते हैं अब साइंटिस्ट ने कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजे थे जिसके बदले में उनको रेडियो सिग्नल्स भी मिले लेकिन वो उसके मैसेज को डिसाइफर यानी कि समझ नहीं पाए और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये तो कॉस्मिक मिरर के वजह से हमें अपने ही अर्थ का एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है आसमान में अब इस एक्सीडेंट के चार साल बाद रोडा पहली बार जेल से बाहर छूट निकलती है और उसे पिक करने के लिए उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं अब इस दूसरे प्लेनेट के बारे में बात करते समय रोडा का भाई एक ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने लगता है जिसे मिलेनियर आंथरप्रेन्योर कीथ हार्डिंग ने स्पॉन्सर किया है जो अर्थ टू तक पहुंचने की पहली स्पेस फ्लाइट को फंड कर रहा होता है तो जो भी ये ऐसे कंपटीशन को जीतेगा उसे एक फ्री स्पेस टिकट मिलेगी अर्थ टू में जाने की फिर रोडा अपने घर वापिस लौटती है और अपने रूम में रखे सामान को देखती है फिर वो रियलाइज करती है कि अब वो वो इंसान नहीं रही जो वो जेल जाने से पहले हुआ करती थी और अब उसे अपना रूम अच्छा नहीं लगता है उसके बाद रोडा अपने रूम की खिड़की से बाहर उस प्लेनेट को बहुत ही इंटरेस्ट से देखती है फिर रोडा अपने लैपटॉप में यूनाइटेड स्पेस वेंचर सर्च करती है ये वही प्रोग्राम है जिसके बारे में उसका भाई गाड़ी में बात कर रहा था अब इस टिकट को जीतने के लिए उसे 500 वर्ड का एक ऐसे लिखना था जिसमें उसे रीजन देना था कि वो क्यों जाना चाहती है लेकिन वो लैपटॉप को घूरती रहती है और कुछ टाइप नहीं करती फिर वो अपने रूम से कुछ जरूरी सामानों को लेकर घर के एक खाली कमरे में चले जाती है और उसको वो अपना नया रूम डिक्लेयर कर देती है फिर वो अपने रूम में स्पेस की एक पिक्चर चिपका देती है और उसके नीचे गद्दा डाल के सो जाती है फिर अगले दिन रोडा जॉब की तलाश में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस चले जाती है अब क्योंकि रोडा का क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो वो वापस एम ज्वाइन नहीं कर सकती थी और उसे कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता तो ये लेडी उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब ऑफर करती है लेकिन रोडा इंसिस्ट करती है कि उसे ऐसी जॉब दी जाए जिसमें उसे किसी से बात करना ना पड़े तो उसे एक हाई स्कूल में केयर टेकर का जॉब मिल जाता है फिर वो अगले दिन से ही वहाँ काम करने लगती है और उसे देख के ऐसा नहीं लगता है कि उसे जॉब पसंद नहीं आई अब एग्जैक्टली exactly चार साल हो चुके थे उस एक्सीडेंट को हुए रोडा उसी इंटरसेक्शन पे वापस जाती है जहाँ पर वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था उतने में ही वहाँ पर एक कार आके रुकती है और उस कार में से एक आदमी उतरता है उस आदमी को देख के रोडा को याद आता है की ये वही आदमी है जो एक्सीडेंट के दिन उस कार के अंदर था 
तो रोडा ये देख के सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उस कार में बैठे सारे लोग उस रात को मारे गए थे तो वो आदमी अपने बेटे की मेमोरी में उसका रोबोट टॉय इस पोल के पास रख कर वहाँ से चली जाता है बाद में रोडा अपने लैपटॉप में इस केस के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है की उस आदमी का नाम जॉन बोरोग्स है उस रात जॉन की वाइफ और उसके बेटे की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी लेकिन जॉन कोमा में चले गया था और जब उसको होश आया तब से वो अकेला ही रहता है थोड़ी और रिसर्च के बाद रोडा को पता चलता है कि जॉन एक म्यूजिक फैकल्टी था येल यूनिवर्सिटी में जिसे उसने छोड़ दिया था फिर रोडा उसके घर का एड्रेस नोट कर लेती है और दूसरे दिन उससे मिलने चले आती है रोडा को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए वो जॉन के घर की खिड़की से उसे ड्रिंक करते हुए देखती है वो रात बहुत ही ठंडी और बर्फीली रहती है रोडा को ऐसा लगता है कि जॉन की इतनी बुरी हालत उसकी वजह से हुई है वो बर्फ में चलते समय धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर ठिठुरते हुए बर्फ में लेट जाती है फिर उसकी उंगलियां हाइपोथर्मिया की वजह से नीली पड़ने लगती हैं। वो बर्फ की ठंडी चादर में लेटे हुए आसमान में अर्थ टू को देखती है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है इसके बाद के सीन में वो हॉस्पिटल बेड में लेटी हुई दिखती है किसी ने उसे बर्फ में लेटे हुए देख लिया था और उसे हॉस्पिटल ले आया इस इंसिडेंट से उसकी उंगलियां तो इंजर हो गई थी लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ था फिर घर पहुंचने के बाद फाइनली वो अर्थ टू में जाने की टिकट के लिए ऐसे लिखकर सबमिट कर देती है वो ऐसे में लिखती है कि आज तक जितने भी नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो या तो अनाथ लोगों पे या पागल लोगों पे किए गए कभी भी सोसाइटी के इम्पोर्टेंट लोगों पे नहीं किए गए अब क्योंकि रोडा ऑलरेडी जेल जा चुकी थी तो उसकी लाइफ वैसे ही खराब हो गई थी और इसीलिए वो अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट मानती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर फाइनली ऐसे सबमिट करने के बाद रोडा कुछ कैंडीज खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाती है जहाँ वो अपने हाई स्कूल बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसके साथ वो एक्सीडेंट से पहले पार्टी कर रही होती है वो रोडा को बताता है की उसका एडमिशन एक बड़े बिजनेस कॉलेज में हो गया है और फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है फिर वो बहुत ही अजीब तरीके से एक्ट करता है जब रोडा उसको बताती है कि वो एक केयर टेकर है स्कूल में रोडा को बहुत ही एम्बेस्ड फील होता है जब वो रियलाइज करती है कि लाइफ उसे कहा लेके आ गई है फिर वो बिना कैंडीज खरीदे स्टोर से बाहर चले जाती है रोडा को पता था की जब तक वो जॉन से माफी नहीं मांगेगी तब तक उसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो फिर से उसके घर जाती है वो डोर पे नॉक करती है लेकिन वो घबरा जाती है और बजाय ये बताने को कि उस रात जॉन की फैमिली की डेथ रोडा की वजह से हुई थी वो झूठ बोल देती है वो जॉन को बोलती है कि वो एक काम वाली बाई है जिसे मेड एन हेवन नाम की क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी ने जॉन के घर फ्री ट्रायल के लिए भेजा है अब जॉन जो कि कई महीनों से इस गंदे घर में रह रहा होता है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे घर साफ करने की परमिशन दे देता है अब रोडा झूठ के जालों में फंस चुकी थी तो वो घर को साफ करने में लग जाती है फिर जॉन नोटिस करता है की एक रूम में रखे टेलीस्कोप को रोडा बहुत ही ध्यान से देख रही होती है फिर जैसे ही रोडा का काम खत्म हो जाता है जॉन उसे अगले हफ्ते घर की सफाई करने के लिए फिर से इनवाइट करता है एक हफ्ता बीत जाता है और रोडा प्रैक्टिस करती है जॉन को सच्चाई बताने की लेकिन दरवाजे पे नॉक करने के बाद रोडा फिर से डर जाती है और फिर से घर की सफाई करने लगती है और वो जॉन को भी कुछ नहीं बताती है फिर वो हर हफ्ते जॉन के घर सफाई करने जाने लगती है लेकिन जॉन कभी भी रोडा से ज्यादा बात नहीं करता फिर एक रात रोडा और उसकी फैमिली टेलीविजन पे लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं जिसमे एक साइंटिस्ट अर्थ टू में किसी के साथ कॉम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और सक्सेसफुली वो दूसरे तरफ से किसी की आवाज भी सुन पाती है लेकिन बातचीत पता चलता है कि वो जिस इंसान से बात कर रही थी वो वो खुद हैं, लेकिन उस प्लेनेट की दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं यानी कि दोनों का नाम डेट ऑफ बर्थ लोकेशन ऑफ बर्थ उनके ऑक्यूपेशन और उनकी बचपन की यादें ये सब बिल्कुल सेम रहते हैं ये खबर पूरी दुनिया को चौंका देती है अब लोगों को यकीन हो जाता है कि अर्थ टू एक मिरर प्लेनेट है हमारे प्लेनेट का जिसमे हम जैसे लोग ही वहाँ पर रहते हैं ये सुनने के बाद रोडा के होश उड़ जाते हैं फिर वो घर से बाहर जाके आसमान में उस प्लेनेट और उसके मून को देखती है अब इस न्यूज ब्रॉडकास्ट के बाद एक डिबेट चालू हो जाती है फिजिसिस्ट के बीच में कुछ फिजिसिस्ट बोलते हैं कि अर्थ टू एक मिरर प्लेनेट है एक एग्जैक्ट कॉपी है हमारे अर्थ की और उसमें रहने वाले लोगों की 
अब कुछ लोगों का कहना था कि हम अपनी एग्जैक्ट कॉपी से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं वो इंसान जो दिखने में तो हमारे जैसा दिखता है लेकिन उसकी जिंदगी हमसे बिल्कुल अलग है अब जॉन और रोडा का कॉमन इंटरेस्ट रहता है स्पेस साइंस में तो वो रोडा को अपना टेलीस्कोप यूज करने के लिए देता है फिर टेलीस्कोप से वो अर्थ टू को देखती है फिर दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं और यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है उस रात जॉन रोडा को घर तक छोड़ देता है फिर गुजरते दिनों के साथ रोडा और जॉन की दोस्ती और गहरी हो जाती है फिर फाइनली एक दिन वो अर्थ टू तक जाने वाली पहली स्पेस फ्लाइट के बारे में बात करते हैं तब रोडा जॉन को अपने सबमिट किए हुए ऐसे के बारे में बताती है लेकिन जॉन अर्थ टू तक जाने वाली पहली स्पेस फ्लाइट को लेके बहुत परेशान हो जाता है जॉन का मानना है कि अभी भी हम इंसान रेडी नहीं हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि अब हम यूनिक और इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं जो हम अभी भी अपने आप को मानते हैं फिर जॉन एकदम से गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है की रोडा ने जॉन की वाइफ की स्वेटर को धो दिया है वो गुस्से में रोडा को घर से बाहर चले जाने को कहता है फिर हमें एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनने को मिलता है जिसमे वो अर्थ टू से रिलेटेड कुछ खतरों के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ लोगों का कहना था कि जब हमारे जैसे दिखने वाले लोग वहां पर भी रहते हैं तो हो सकता है उनके पास भी सेम वेपन्स हो जो हमारे पास हैं। तो एक हाई चांस है दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक फुल स्केल वॉर होने का जैसी रोडा अपने घर पहुंचती है तब वो देखती है की उसके घर के सामने जॉन की कार पार्क है जॉन वहाँ अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने आया था और रोडा उसे माफ कर देती है फिर जॉन इंसिस्ट करता है कि रोडा उसके साथ कहीं चले फिर जॉन रोडा को एक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में लेके जाता है जहाँ वो रोडा को प्राइवेट कॉन्सर्ट प्रेजेंट करता है नए प्रकार के म्यूजिक का और वो आरी यानी कि सौ से म्यूजिक बजाता है और इस परफॉर्मेंस के बाद दोनों के बीच का कनेक्शन इंक्रीज हो जाता है फिर जब रोडा घर वापस लौटती है तो उसका भाई उसे बताता है कि स्पेस फ्लाइट वालों ने उसे कॉल किया था फिर वो उन लोगों को कॉल करती है लेकिन सरप्राइज हो जाती है जब मिलियनियर कीथ हार्डिंग खुद फोन उठाता है और वो रोडा को बताता है कि उसने ऐसे कंपटीशन जीत ली है और उसे सेलेक्ट कर लिया गया है अर्थ टू तक जाने के लिए रोडा खुशी के मारे फूली नहीं समाती और वो जॉन को ये खुश सुनाने के लिए चले जाती है शुरुआत में तो जॉन खुश हो जाता है लेकिन फिर वो रोडा को वहाँ जाने से मना करने लगता है क्योंकि कि उसे रोडा से प्यार हो गया था और वो रोडा के साथ अपना फ्यूचर भी देखने लगा था रोडा ये सुन के डर जाती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि वो ज्यादा समय तक सच नहीं छुपा सकती तो रोडा फाइनली जॉन को बता देती है कि उस रात एक्सीडेंट उसके वजह से हुआ था ये सुन के जॉन को सदमा लग जाता है और वो रोडा को घर से बाहर चले जाने को कहता है जब वो घर वापस लौटती है तो न्यूज रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर उसे घेर लेते हैं रोडा की लकी टिकट जीतने की खबर हर जगह फैल चुकी है अब लोग उसके पास्ट को खोदने लगते हैं और उसके एक्सीडेंट की खबर न्यूज चैनल में चलाने लगते हैं। लकीली रोडा के फादर उसे रेस्क्यू करने के लिए बाहर आ जाते हैं और उसे घर के अंदर ले जा लेते हैं उसे यूनाइटेड स्पेस वेंचर्स की तरफ से एक फ्लाइट टिकट मिलती है अर्थ टू में जाने के लिए फिर कुछ दिनों बाद रोडा एक साइंटिस्ट की थ्योरी सुनती है टेलीविजन पे और वो बताते हैं कि अर्थ टू के दिखने से पहले वहाँ के लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ बिल्कुल सेम हुआ करती थी लेकिन चार साल पहले जब से ये प्लेनेट आसमान में दिखने लगा तब से लोगों की लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई जिसके वजह से उनके एक्शंस भी चेंज हो गए और इवेंचुअली उनका फ्यूचर भी बदल गया अब रोडा को यकीन हो गया कि अर्थ टू में रहने वाली रोडा ने कभी ये एक्सीडेंट किया ही नहीं होगा फिर वो भाग के जाती है जॉन के घर टिकट के साथ लेकिन वो रोडा के लिए दरवाजा नहीं खोलता है लेकिन रोडा हार नहीं मानती है और वो घर की खिड़की से अंदर घुस जाती है लेकिन जैसे ही जॉन रोडा को देखता है वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका गला दबाने लगता है फिर कुछ देर तक दोनों में झड़क चलती है लेकिन फिर जॉन उसका गला छोड़ देता है फिर रोडा जॉन को उस थ्योरी के बारे में बताती है वो क्लेम करती है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट वहाँ ना हुआ हो और जॉन की फैमिली अभी भी वहाँ जिंदा हो फिर रोडा स्पेस फ्लाइट टिकट को जॉन के घर में छोड़ देती है और उसे बोलती है कि अब वो अपनी फैमिली से फिर से री हो सकता है अर्थ टू में और फिर वो वहाँ से चले जाती है और कुछ समय बाद रोडा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है और जॉन से माफी मांगने के बाद अब रोडा पहले से बहुत अच्छा फील करने लगती है 
स्पेस शटल टेक ऑफ करने वाला होता है तभी रोडा की नजर जॉन पे जाती है जिसका अभी इंटरव्यू लिया जा रहा है फ्लाइट से पहले इसका मतलब जॉन ने रोडा को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो अर्थ टू में जा रहा होता है फिर पहले स्पेस शटल के टेक ऑफ हो जाने के चार महीने बाद रोडा अपने घर वापिस लौट रही होती है तभी वो अर्थ टू से आई हुई रोडा को देख चौक जाती है फिर दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है दी एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन दबा के इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद मिले और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद